Time to end this. Stronger already. Stretch your wings, Sunan.
Sunan, guide me. I need your eyes, my friend. Sail! Catch the wind! Breathe sail! Survey the area sooner.
go, Sudan. This place is not very welcoming.
else like a trap. I have to go through this. <laughs>
Who disturbs my senses long slumber? I well deserve this rest. When my husband, chief, our horses and boats, they defiled my daughters, then me. As I am a fiery temper, with my husband's sword, I hacked through their legions. I burned their camps, Colchester, London, Albanus. Desecrated Roman tombs, let flow rivers of Roman blood! But there were too many. Defeated, I drank poison rather than give myself to their sweaty hands. I am Boudicca.
What do you see?
Gaius Caesar, called Julius, a clever man. We Britons had long fought each other, but the sea spewed forth, beseeching each to join together. United, we awaited the legions and their cowardly turtle. Much blood was spilled, battles won and, and lost. Caesar declared victory and returned to Rome. But note well, stranger, he never came back. Still more. How is it I am so good at this?
asked about this land, my friend.
able to carry this to the top.
An arrow can solve this. But fired from where? Que, que, como se dice así bastante, enchufada. Vamos a ver, yo, yo nunca eh, hago juicios de valor porque las personas están en televisión. Es decir, todos llegamos por una circunstancia puntual en un momento determinado, pero todos por una circunstancia de una forma o de otra y estamos, eh, digamos, dentro del mismo acceso. Lo, a, llegar llegar eh, a la televisión a veces no es difícil, lo difícil es mantenerse. Ella pone un ejemplo y te estudió, que yo tengo una amiga que estudió Derecho eh, y trabaja en el bufete, en el bufete de, de, de abogado de, de, de su padre, sí, pero si la hija de, de, de ese señor que tiene el despacho de abogado, su hija, no gana ni un solo juicio, al final no creo que dure mucho. Vale, pues mira, justo me dices eso, Pipi, me dices eso, entonces, si la, si la estudiante de Derecho que ha terminado la carrera no gana ningún juicio, el padre igual le dice, oye, guapa, pues igual no me funciona. ¿Tú le, ves, ¿Tú le ves a Alejandra Madera para mantenerse en televisión, por ejemplo? Bien, eh, nadie, nadie le hacemos enseñar, o sea, y todos vamos aprendiendo con la experiencia, con la vida, vamos cogiendo, vamos cogiendo tanto. En estos momentos yo creo que está un poquito intermedio, es muy joven, y digamos que yo no sé si realmente ella se convertirá en una buena comunicadora. Ahí se interpretó mal. Estás en el bate, la necesitas ahora. Ahora lo veremos. Lo veremos, lo veremos. Lo veremos, Pipi. Espérate, espérate, resérvamelo para luego porque lo veremos y yo sí que entendí lo que querías decir y creo que Terelu también, porque Terelu la rectificó. Ahora lo veremos. Pero fíjate, quiero que veamos también otra parte de la entrevista en la que Alejandra habla de algunos compañeros de Terelu en Sálvame y ataca frontalmente y muy valientemente a algunos de ellos. Atención. Creo que, eso, creo que es un sitio donde se nos ha hecho mucho daño en general a todas. Me parece bien que estés aquí. Lo que no me parece bien, que te lo he dicho muchas veces, es que creas tener una amistad con gente que no te quiere. ¿Y, y, y quién crees tú que no me quiere? ¿Que no te quiere? Que no te quiere. Creo que nos ha hecho mucho daño. Creo que él sobrepasa ese papel. Creo que conozco bastante más a mi abuela que, que este señor, la verdad. Si ellos quieren ser amigos, me parece fenomenal. Mi abuela es libre de hacer lo que quiera. Para mí es una persona que no quiero tener a mi lado. No me gustaría tener ningún tipo de relación. Principalmente porque creo que no me aporta nada a mí como persona. Lo que no me parece bien es que Pero una persona que, que, que tira por tierra a mi madre, que tira por tierra a mi tía y que me tira por tierra a mí, se vaya con su buena cara a, a sentarse Oye, en, en una mesa con mi abuela. ¿vale? Ah, pues, mi abuela tiene su forma de pensar y yo la mía. Mi abuela eh, tiene relación con él, eh, no sé si a día de hoy la tiene. Si insultas una parte de la familia, yo no tendría la vergüenza de ir luego a comer a, a casa de, de mi abuela. María. Creo que ahora tenéis una muy buena relación, porque además hacéis cosas juntas, presentáis, tenéis buen rollo, pero considero que no es tu amiga íntima tampoco. Y no me gusta que a veces ella dijo 
lo cual al final pues ofrece contenido de aquí a que se conteste, o sea que ahí tengo que, que aplaudir a Alejandra no que además que no y no, no mancha nada. Bastante, eh, te voy a comprar a partir de ahora solo graciosa. Me gustaría saber qué dijo Alejandra de Pipi, ahí está Pipi. Oye Pipi, ¿te apetece ver qué dijo Alejandra de Pipi? Esas cosas muy bonitas, mira, estoy atento. Aquí, es un Ay, no es gracioso. Ahí no puedo ver nada porque solo la bandeja encima. Muy bien, ¿no? Dejar este tema ya, poder avanzar. Eh, hablar de otras cosas, crecer como persona. Y, y eso, creo que, que necesita dar un paso. Está claro que ha vivido bastante de, de mi madre, sobre todo. Creo que se ha aprovechado un poco de la situación. Mm, un poco que me pero que, que eso se acaba. Hombre, una buena pareja no ha sido. Ahí lo dejo, una buena pareja no ha sido. Que aprovecha de lo correcta que es mi madre, porque sabe que mi madre creo que nunca va a hablar, se adjudica unos méritos que nunca ha tenido. Para mí es decir, no es una chorrada sí. decir que esta persona llevaba todos los días a mi hija al colegio, porque es que es una soberana gilipollez, porque en el colegio la que iba era yo. Por lo tanto, es que es absurdo. Pero, bueno, una cosa es que un día puntual pasara algo, yo estuviera mala, tuviera algo. Bueno, como una anécdota, pero claro, que tú hablas de la anécdota. De la anécdota. Una cosa cotidiana. ¿Qué crees que pretende él cuando dentro de esa opinión que da la Alejandra suelta que tiene el encefalograma eh, plano? Porque eso está igual, igual de, está hablando eso por él mismo. De una Primero, no sé ni siquiera si sabe lo que es un encefalograma. Entonces, no sé. <risa> Es que el que se ha sentado en un país, yo no me avergüenzo. Yo conocí a una persona que no es esta, eh, que no es esa persona. Pero que yo conocí una persona en unas circunstancias, yo conocí a una persona en unas circunstancias con un estupendo trabajo. Eh, Muy creo, que, creo que respetado y querido en el, en el mundo del fútbol, sabes, por su, por, por, por su forma de ser, eh, con un trabajo súper digno y creo que valorado y quiso convertirse en un en, en, en no sé qué porque no sé ni cómo definir la palabra por no ofender sabría decirlo pero no quiero ofender yo le diría, a diferencia a diferencia de, de esta persona yo no quiero ofender porque no existe vida de verdad bueno, Piti, aquí un montón de frentes abiertos. Te parece que empezamos por el final de, de este vídeo, porque te dé cuenta que te conoció teniendo un trabajo respetable, un trabajo digno y que te quisiste convertir en un no sé qué. Vale, primero quiero decir, quiero decir que es normal que Alejandra defienda a su madre, yo eso lo admito y entiendo que cuando dice que no ha sido una buena pareja, evidentemente que lo tiene que decir su madre, pero bueno. Yo entiendo que defienda a su madre. Es, una, es, una, es algo que, que va en una ley natural de hija. Yo eso. En cuanto a la madre, dice que me conoció en unas condiciones muy dignas, que es trabajador, con un buen trabajo, un buen respetado, un buen valorado y un admirado dentro de mi profesión. Y bueno, intenta defenestrarme por, por, por lo que hago actualmente. Pero es curioso, ¿no? Porque rompe un poco eh, la coherencia. Es decir, si ella me defenestra en estos momentos porque yo estoy eh, trabajando, haciendo otras cosas, creo no, que estamos no, no. en el mismo sí, lugar. Sí, yo que creo que, pero, 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 sí, yo creo que ella no se refiere a la actualidad. Yo creo que ella se refiere al momento en el que tú haces un giro en tu vida y pasas de ser un periodista deportivo a convertirte, pues no, no quiero utilizar la palabra ni autista, vamos a decir personaje. Bueno, no, te voy a contestar. Sí. Te voy a contestar. Eh, yo llevo 10 años eh, fuera, fuera de salva fuera de, de debería ser 10 años, 10 años, ¿eh? Esta mujer que se reversa, además un programa que tuvo mucho éxito, he sido de los, de los principios de los principios de Salomé, he sido un colaborador de Salomé, pero, 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 pero te quiero una cosa, en esos 10 años, en esos 10 años tengo que decirte una cosa. Espera, dímela luego, Piti, Piti, guárdatela para luego, por favor, guárdatela para luego, porque además tenemos que hablar de esos tres colaboradores que fueron vetados en la entrevista de, de ayer, guárdatelo, por favor, ¿vale? Enseguida, enseguida vamos a que tengo que conectar con Laura Rogier porque tiene un bombazo sobre Gerard Piqué y su nueva novia.
la exclusiva mundial. Tenemos las primeras imágenes de Gerard Piquet con su nueva novia Clara. Sí, ayer acudieron juntos al concierto de Dani Martín en La Cerdaña, en Puchardá. Estamos viendo unas imágenes del futbolista, pero hoy en Socialité vamos a descubrir por primera vez esas imágenes del futbolista. Somos el primer programa que las tiene, que las vamos a emitir, el futbolista acompañado de su novia en una actitud muy cariñosa, besos, abrazos, y la presentó finalmente, públicamente, ante todos ayer Exclusiva en la mundial de Salva, de Salva, de Socialité, enseguida vamos, enseguida vamos a, a ver esas fotografías aquí en Socialité para todo el mundo, pero me pide el paso desde la redacción Laura J. Ávila, ¿qué le ha pasado a Rosa Benito? Pues Gloria, se avecina tormenta para Rosa Benito. Rupert, el peluquero oficial de Rocío Jurado, está ya contra ella y contraataca. La razón reivindica su labor como persona que creó la imagen tan icónica de Rocío Jurado. Imagen que durante años Rosa Benito se ha atribuido como propia. En esta ocasión, Rupert despelleja a la peluquera ay, y quita ay, la máscara a Rosa ay. Benito. Espera un momento, bueno, pues tengo que irme a Costa Ballena, perdóname, eh, que también tenemos que ir a Costa Ballena, claro. que está pasando Alejandra, y Gemma, mira, ¿qué está pasando? Nuria, pues tenemos una última hora. Una vecina del matrimonio nos acaba de confirmar que la ruptura entre ellos ya se había producido. Y solo te adelanto una cosita, si igual las opiniones cambian y ni lo bueno son. Gemma, es que me has tirado en el campo, lo, sí. todo esto a la vuelta, madre mía, hoy nos da algo, nos da algo, Dios mío. Hola, Richard. No hay preguntas, caballero. En Déjate Querer, David Bustamante y Carlo Constancia. Cuando me enamoro, me, me enamoro hasta las trancas. Esta noche en Teletico. Si no me piensas poner nada de lo que le interesante, me voy a comer la comida. No, 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 no. Pero no y sientes que pierdes la cabeza y tus pies no tocan el suelo. Eso tiene que ser la liga y los deportes que quieres. Ahora es de 19,99 euros al mes. Amantes de la liga, bienvenidos a Dazón. Maestro, ¿qué es el universo? El universo es el todo. ¿Pero qué es todo? Toda la liga y toda la Champions. Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con 11 horas, ¿Eh? todo el mundo está en entretenimiento con todo. ¿Qué es lo primero? Allí, uno, allí, allí. allí. Secuestra mañana a las 10 de la noche en Telecinco. ¿Qué crees que estás haciendo al poner esos anuncios? Cuanto más presencia pública tenga un caso, más posibilidades hay de resolverlo. Para ser sincera, no se te hace la policía. Lo que sea que el cadáver quemado de Angelo está ahora bajo tierra.